Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist ein neuer Panzer mit Patch 9.17.1 erschienen und dabei handelt es sich um einen neuen Premium-Panzer, das Objekt 252U. Ja, der ein oder andere wird es noch nicht so auf dem Zettel haben, für die, die den Panzer noch nicht kennen. Also es gibt da zwei Versionen zu kaufen derzeit. Das ist ganz besonders spannend, so wie hier in der normalen. Da könnt ihr euch auch die ganz klassischen russischen Tarnungen drauf klatschen. Oder es gibt eine sogenannte Defender-Version. Die hat dann eine spezielle Tarnung. Und das finde ich jetzt eigentlich mal ganz schön, dass sie jetzt zwei Möglichkeiten angeben oder anbieten. Weil es gibt ja Leute, die immer diese Tarnungen super geil finden. Ich gehöre ehrlicherweise dazu. Mir gefallen die wirklich gut. Und ich habe mir auch sowas wie den Mutz oder den Patton KR oder wie sie nicht alle heißen auch geholt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, ich hätte gerne den Panzer. Ich fand den Mutz geil, aber so in der Tarnung gefällt er mir einfach nicht. Die können, wie hier, sich dann einfach jetzt den Panzer mit keiner Tarnung, beziehungsweise dann mit der normalen Tarnung kaufen. Das finde ich cool. Also das muss man ganz klar sagen. Ansonsten, er hat kein verbessertes Matchmaking, natürlich mittlerweile klar. Oh, ich sehe gerade, eine Sache will ich hier noch einstellen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Und zwar, da könnt ihr das ja auch mal sehen, was ich da mal so aktiviere dass man das einfach schöner im Replay sieht. Das ist dann doch ein bisschen angenehmer für die Runde. Und Gefechtsbenachrichtigungen, da ist natürlich auch alles zu aktivieren. Lieber zu viel als zu wenig. Gut, dann haben wir es. So. Und jetzt schauen wir mal, was er hier mit dem Crommel macht, kriegt er gleich eine 483er Kelle. Also, wo war ich? Er hat kein verbessertes Matchmaking, heißt ganz normal ein Standard-Matchmaking. Das heißt, er sieht genauso 10er-Gefechte. Dann Durchschlag hat er 225 mit Normal, 265 mit Premium. Und eine Panzerung, die ein wenig drollig ist, weil ihr seht hier, gerade der Winkel oben ist da sehr, sehr flach. Also, da ist es dann doch etwas schwieriger und er kann dann auch gut den Damage durch die Kanone anbringen. Nachteil von dem Panzer ist definitiv die Genauigkeit und auch die Einzelzeit. Also hier ist so eine typisch russische Kanone am Werk. Also genau ist da mal gar nichts. Mal schauen, wie er hier mit dem AC4 klarkommt. Ja, da ist die Bogenlampe zwar geflogen, aber daneben eingeschlagen. So, und jetzt unterstützt er sein Team hier ein wenig mehr. Weil da haben wir noch einen Tiger, einen Löwe und einen AMX. Jetzt geht er erstmal auf den AMX da hinten. Und wenn die Granaten ankommen, dann machen sie schon schön Schaden. Das passt definitiv. Der Löwe steht hier auch gar nicht schlecht. Aber wir sehen unglaublich lange, bis da das Fadenkreuz zugeht. Der Emil 1 verzweifelt allerdings jetzt hier gerade ein bisschen an der Panzerung. Zwei Schüsse, beide abgeprallt. So, und er traut sich wieder ein bisschen vor, hier jetzt auf den Tiger. Aber da hat er so direkt auf die Kante geschossen. Und da hätte er auf die untere Frontplatte ziehen müssen. Da wäre der Schuss auch wahrscheinlich direkt durchgegangen. So, jetzt prallt auch der Löwe ab. Vier zu sieben, also da ist bisher nicht gut. Und jetzt schön auf die untere Frontplatte, genauso wie sie es gehört. Und bringt da auch den Schaden jetzt da an. Und der Gewi Panther... Der hat natürlich keine Probleme. Der haut mit seiner HE-Granate da ordentlich durch. Er ist auch hier wirklich die vorderste Speerspitze. Da sollte er ein wenig sich zurückhalten und zurücknehmen. So. 
So, und er sagt seinem Team, dass sie sich alle hier so ein bisschen zurückziehen sollen. Einfach die mal rumkommen lassen und dann kann man die ja auch dementsprechend gut behaken, weil die müssen immerhin ja auch angreifen. Das darf man nicht vergessen. Er guckt hier mal raus, aber da ist kein Panzer, der da übers Feld marschiert oder sonstiges. Da ist jetzt ein IS-3. Schuss kommt gut an und macht auch da 421. Also die Fluggeschwindigkeit der Granaten ist ordentlich. So, sein Team schießt sich so langsam zurück. Jetzt steht es nur noch 7 zu 10. Ich wollte gerade 7 zu 9 sagen und dann geht hier der IS-3 hops. So, da kommt jetzt der Tiger 2. Da haben sie beide sich egalisiert. Beide haben keinen Schaden angebracht, aber wenigstens hat der Tiger hier noch eine kleine Artischelle bekommen. Sehr gut. Nochmal abgeprallt und diesmal hat er das schön getroffen. Allerdings wurde sein Geschütz beschädigt. Das muss er natürlich gleich wieder reparieren, weil ohne dem wäre es dann richtig, richtig haarig. Ach, schade, dass er jetzt da den Schuss nicht anbringt. Und jetzt wird er von Kernerwan vorgepusht. Ist natürlich absolut unnötig in so einer Situation. Jetzt muss er sich aber erstmal auf das konzentrieren, was da vor ihm ist. Kernerwan fahrt jetzt wieder zurück. Also entweder war das beabsichtigt oder er hat einfach gerade gar nicht aufgepasst. Natürlich alles beide möglich. Also unterstellen wollen wir jetzt aber einfach mal nichts. Prallt aber jetzt am Löwen ab. Ja, den Löwen darf man auch nicht unterschätzen. Der kann schon was. So, und jetzt kommt hier der IS-3 ran und der nimmt erstmal den Kernavon raus. Deswegen kann er sich jetzt hier da ein bisschen davon stehlen. So, gleich nachgeladen. So. Und jetzt lässt er ihn schön rumdrehen, dass er seitlich drauf kommt. Und da kommt jetzt eine Su-100 an. Die wollte das hier ausnutzen. Aber... Schlecht gemacht und jetzt fährt sie auch noch seitlich, wo sie gar keinen Schaden anbringen kann. Oh, aber da kommt das schwierigere Ziel. Emil 1, jetzt wird es da brenzlig für ihn. Nicht umfahren lassen von den Emil. Der muss ein paar Mal abprallen. Su wieder rum macht es sehr schön. Direkt abgeprallt. Emil will hier umfahren, aber schafft es nicht. So, jetzt hat er ihn hier gut. Und jetzt dann nochmal so weit, dass er ihn jetzt mit dem nächsten Schuss wegmachen kann. So, Emil zeigt seine Seite perfekt. Das hat er ordentlich ausnutzen können. Und jetzt die Su-100. Bisschen kuscheln. Macht selber keinen Rammschaden, die Su-100. Also alles gut. Die ignoriert er jetzt weiterhin. Er geht jetzt erstmal auf den Löwen. Also super, wie er hier das macht. So, jetzt kriegt er da eine rein von der Su. Vielleicht sollte er die jetzt dann doch mal wegmachen. Ich glaube, der macht er jetzt auch. Genau, weg damit. Und der Löwe wurde von der Arti zerstört. Gut gemacht. So soll es sein. Drei Kills hat er damit. Der Amix 50 100 war da zuletzt auch noch. Und die Arti selbstverständlich, die steht ja auch irgendwo auf K1-2. Da die Ecke. So, jetzt die letzten zwei Minuten angebrochen. So, und da kam jetzt der 50 Sekunden drum. Aber das hat er nicht ausnutzen können. Da wurde er schnell weggemacht, so wie es sein soll. Und jetzt nur noch die Arti am Leben. Und auch die geht hier schon auf. Leider kann er sich keinen Krieger mehr sichern. Dafür ist die Runde schon durch. Und er schreibt Gigi Naja, ab und an darf man auch ein bisschen eingebildet mal sein. Das hat er sich hier verdient, weil er hat eine feine Runde gemacht. Jetzt hat die Arti verschossen und jetzt macht er auch den Kill klar. Am Ende der Runde hat er 4520 geblockt, 740 unterstützt und 6300 gemacht. Und dafür gab es brutto 164.135 Credits raus. Und das war vollkommen verdient. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.